தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் மொத்த மானாவார விவசாய நிலங்கள் அஞ்சு லட்ச ஏக்கர் மானாவார விவசாய நிலங்களுக்கு இங்கே பெரும்பாலும் வந்து புரட்டாசி மாதம் பயிர் செய்யக்கூடிய புரட்டாசி மாதம் பெய்யக்கூடிய பருவமழைக்கு தான் மா பயிர் செய்கிறது வழக்கம் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறில் வந்து நாங்கள் பயிர் செய்தோம் அப்போ வந்து பெரும் வெள்ளம் வந்துட்டது அதுக்கு வந்து அதிகாரிகள் வந்து நேரடியாக வந்து எங்கள் நிலங்கள்லாம் பார்வையிட்டாங்க பார்வையிட்ட அதிகாரிகள் வந்து இப்போ ரொம்ப பாதிப்பு அடைஞ்சிருக்கு இதுக்கு நஷ்ட ஈடுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து முறைப்படி வந்து இன்சூரன்ஸ் பா க கட்டுங்க அது கிளைம் கிடைக்கும்னு சொன்னாங்க அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் எல்லாருமே பணம் கட்டினோம் பணம் கட்டினோம்னா இன்றைக்கி இப்போ ரெண்டு வருஷ காலமாக அந்த இன்சூரன்ஸ் கிளைம் கட்டினாங்க பல கரெக்டாக போராடணும் இப்போ தான் வந்து போன வாரம் தான் அந்த இன்சூவ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் பார்த்தோம் நாங்கள் கட்டின பயிர்களுக்கு எதுக்குமே வரல அவங்க பயிரளவில் வந்து அந்த வெங்காயத்துக்கும் மற்ற மிளகாய்க்கும் சில கிராமங்களுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க உளுந்து கட்டியிருக்கோம் பாசி கட்டியிருக்கோம் மக்காச்சோளத்து கட்டியிருக்கோம் சோளத்து கட்டியிருக்கோம் கம்பு கட்டியிருக்கோம் சூரியகாந்தி கட்டியிருக்கோம் கொத்தமல்லி கட்டியிருக்கோம் இத்தனை பயிர்களை கட்டியிருக்கோம் மற்ற வெங்காயத்துக்கு மட்டுமே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சில பிற்காவுக்கு மட்டும் கொடுத்துட்டு மற்ற பல பிற்காவில் வந்து கிடைக்கல அதே மாதிரி சூரங்குடி பஞ்சாயத்தில் பார்த்தா நிறைய அந்த ஊரில் வந்து ஒரே நிலத்தில் வந்து ஊடு பயிராக தான் வெங்காயம் போட்டிருக்காங்க பிரதான பயிராக மிளகாய் போட்டிருக்காங்க அந்த ஊடு பயிர் பா ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து பன்னெண்டு சென்ட் ஊடு பயிர்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வெங்காயத்துக்கு கொடுக்காங்க மிளகாய்க்கு வந்து எண்பத்தெட்டு சென்ட்டு போட்டு அதுக்கு ஒன்றுமே பாதிப்பு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்காங்க இது வந்து ம மற்ற ஊர் இருந்தாலும் பரவாயில்ல வேறு வேறு ஊரில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரே ஊர் ஒரே நிலம் ஒரே நிலத்தில் பயிரிட்ட ஒரு பயிருக்கு வந்து கொடுக்காங்க ஒரு பயிருக்கு இல்லைங்காங்க இது வந்து பெரும் வேதனையாக இருக்குது இந்த சூழ்நிலையில் பார்த்தா எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் ஆட்சி தலைவர்கிட்ட வந்து பல தடவை கவரிக்கை வச்சு இங்கே கிடைக்காதனால ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறு நாங்கள் பா வந்து இன்சூரன்ஸ் கட்டி எங்களுக்கு கிடைக்காதனால எங்களுக்கு அரசாங்கம் வந்து எங்கள் வாயில் மண்ணை போட்டுருச்சுன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் மண் சோறு சாப்பிட்டோம் அது நம்ம வாயில் மண்ணலி போட்டிருக்கு அது மாதிரி பதினாறு பதினாலும் எங்களுக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் கிளைம் கிடைக்கல இப்போ இந்த வருஷம் பார்த்தா நடப்பாண்டில் வந்து போதிய மலை இல்லை அதனால் பயிர்கள் நாங்கள் விதைக்கவே இல்லை வெறும் மண்ணாக தான் இருக்குது தரிசாக போச்சு மூணு வருஷமாக விவசாயத்தில் பா பலன் இல்லாதனால வந்து வேதனையில் இருக்கும் அரசாங்கம் எங்களை வந்து ஒரு கிள்ளுக்கிறையாக நினைக்கும்